फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए एजुकेशनल हब तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी ए एजुकेशनल हब बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है तो जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों के पास प्रिपरेशन का जो चांसेस है वो लगभग थोड़ा कम है तो आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं कित कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है ताकि जो आपका एग्जाम है वो अच्छा हो जाए ठीक है क्योंकि कम टाइम में प्रिपरेशन करने का तो ऐसे में आपको जल्दबाजी नहीं करना है अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा ठीक है और जो एन आप रीड कर रहे हैं उसको आप लाइन बाई लाइन रीड कीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अंडरलाइन कीजिए देन उसको आप अच्छे से उसको रिवाइज कीजिएगा ठीक है तो आज के स्टूडियो में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टू थाउजेंड का है तो जैसे कि आपको बता दूं हमारे चैनल में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है तो चाहे अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है वो सब क्वेश्चंस तो प्लीज़ जाके आप वीडियो वो सब जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएगा ठीक है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है एग्ज़ाम का तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको नीट बोर्ड और स्टेट बोर्ड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से ठीक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी आपका ई एम एफ ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल पे डिपेंड नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज इज क्वान्टाइज डिस प्रूव फ्रॉम तो मिलिकैंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे अगला क्वेश्चन से इन एन इंडक्शन कोयल विथ रेजिस्टेंस द इंड्यूस्ड ई एम एफ विल बी मैक्सिमम वेन तो इंड्यूस्ड ई एम एफ कब मैक्सिमम होता है इंडक्शन कोयल रेजिस्टेंस में तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दस विच इस पोर्ट ऑफ एट फोर डबल जीरो फोर डबल जीरो फोर डबल जीरो जी हाँ याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर क्योंकि चाहे अब आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो आपके हर डाउट का क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पर बस आपको अपने फोन में एट फोर डबल जीरो फोर डबल जीरो व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है और चैट ओपन कीजिए फिर जो भी डाउट है सवाल को उसको क्रॉप करना है पाँच सेकेंड में वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा सीधा आपके अपने व्हाट्सएप पर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ आई टी जेई मेन्स एडवांस नीट और सी बी एस ई स्टेट बोर्ड वालों बच्चों के लिए तो देर किस बात की है जाइए और अपना सवाल पूछिए और अपने डाउट को कीजिए आउट लिंक डिस्क्रिप्शन में है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टेशनरी वेब्स द नोट्स है तो ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी अगला क्वेश्चन है द रेसी ऑफ डायमीटर ऑफ फोर्थ सेमी फ्रिक्वेंसी जोन टू नाइन सेमी फ्रिक्वेंसी जोन विल बी तो ऑप्शन नंबर ए टू बाई थ्री देखिए फ्रिक्वेंसी जो है आपको अच्छे से याद करना है फ्रिक्वेंसी जोन क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर आर पी एंड ए रिस्पेक्टिवली एंड द करेंट फ्लोस इन द वायर देन पोटेंशियल ग्रांडियंट विल बी तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा वन बाई फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ सर्किट इज एंड रेजिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी तो ऑप्शन नंबर सी इंडक्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एन टी पी फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेज ऑफ कॉन्स्टेंट यूनिट विल बी तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द डायटोमिक गैस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैपलरी ई मैनेसिस ऑफ मर्करी इज तो ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एज ऑन द ग्राउंड लेवल इफ द कॉफिसेट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई देन वाट हाइट विल आफ्टर टू टाइम्स जम्प फ्रॉम ग्राउंड तो ऑप्शन नंबर डी ई फॉर एच हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिसप्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडलम एट एनी टाइम इज जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर एंड एक्सलरेशन इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन इन दिस टाइम एंगुलर वेलोसिटी विल बी तो एंगुलर से एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर नंबर बी ऑप्शन टेन रेड
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्पेयर इज ऑफ मास एम एंड रेडियस आर बाई टू आर कनेक्टेड विद द मास रॉड ऑफ लेंथ टू आर एंड सॉन इन द फिगर वाट विल बी द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्पेयर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पी वी ठीक है इन नन इलास्टिक कॉलिजन नन इलास्टिक कॉलिजन क्या है तो मोमेंटम इज कंजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन बाई सिस्टम इज फिफ्टी थ्री देन तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज फिफ्टी जूल ठीक है हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक्स क्वेश्चन है ठीक है बहुत लोग बेसिक क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस आता है बट ऐसा नहीं है झारखंड कमाइन का अगर आप क्वेश्चन पिक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है वो भी रहता है लेकिन काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है जिससे आप क्या करते हैं एन के जितने भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप डन कर लेते हैं देन आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप देख सकते हैं झारखंड कम्बाइन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं तो बहुत लोग होते हैं क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को इग्नोर कर लेते हैं रिलेट नहीं कर पाते हैं ठीक है तो बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेसिक होना चाहिए ठीक है तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहे हैं सब बेसिक है और काफ़ी इजी क्वेश्चंस है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द रिक्वायरमेंट इन फेस रिलेटिव सोर्स डाइट सोर्स तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट फेस डिफरेंस और सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द यंग्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक एंड ब्राइट फ्रिंग्स आर वन एंड फोर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स विल बी तो ऑप्शन नंबर बी वन इज टू टू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी रीजन ऑफ जनरेशन ऑफ फोन लाइन फोन हॉफ लाइन इज तो ऑप्शन नंबर बी एब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन रेडिएशन बाई क्रोमोस्फेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्योर रेजिडेंस इज अटैच एज सॉन इन फिगर द फेस डिफरेंस बिटवीन द ई एम एफ एंड फॉलोइंग करेंट विल बी द आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओजोन लेयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स द यू वी रेज एंड माइक्रो रेज द कमिंग फ्रॉम द स्पेस थर्टी फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन The number of zones for achieving the first minimum on the screen due to circular gate will be. So option number D, आपका correct हो जाएगा two. Next question is in India for the use the fixed value of voltage and frequency of electricity are. So option number पर आपका B हो जाएगा two twenty volt and fifty hertz. Next question is if resonant frequency and capacity become four times then resonant frequency will be the answer ho jayega option number a f by 2 theek hai next question is forbidden energy gap in the intrinsic semiconductor is the option number b e 1 electron volt next question is how much kinetic energy will be gained by an a particular particle in going from a point at 70 volt to another point at 50 volt तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिफ्ट फोर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज थ्री थर्टी थ्री आर एन पर सेकेंड एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज थ्री थर्टी थ्री हर्ट्स द लेंथ ऑफ पाइप टू प्रोड्यूस सेकेंड ओवर टोल्स वेल्थ एट बी तो ऑप्शन नंबर ए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव मीटर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज टू बी हाफ द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी तो ऑप्शन नंबर डी ट्वाइस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रे इन कोलाइडिस ट्यूब कंट्रोल तो ऑप्शन नंबर ए बाय द करेंट फॉलोइंग इन द फिलामेंट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वर्क डन फॉर द सेम एमी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका एरियाबैटिक एसोथर्मल एंड एसोबारिक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोड्यूस रेस इन सोनोग्राफी आर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अल्ट्रासाउंड ठीक है द रेसी ऑफ सेकेंडरी ऑफ प्राइमरी ट्रन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज फोर इज टू वन इफ अ करेंट ऑफ फोर ए इज अप्लाइड टू द प्राइमरी द इंड्यूस्ड करेंट इन सेकेंडरी विल बी तो ऑप्शन नंबर सी वन एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रायड इज फिफ्टी के टू एंड वोल्टेज गेन इज फिफ्टी इफ रॉड रेजिस्टेंस इज इज हंड्रेड के द एम्पलीफिकेशन फैक्टर विल बी ऑप्शन नंबर सी फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 
एट एनी इंस्टेंट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटांस इज टू इज टू वन इफ देर हाफ लाइफ बी रिस्पेक्टिवली ट्वेल्व एंड सिक्सटी आवर सिक्सटीन आवर्स टेन आफ्टर टू डेज वाट विल बी द रेशियो ऑफ द तो ऑप्शन नंबर ए फोर इज टू वन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन टू बबल्स ऑफ वॉट इज एस ट्वेंटी फाइव एंड हंड्रेड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज विच बबल्स विल फ्यूज तो आंसर होगा ट्वेंटी फाइव वॉल्ट बबल नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डनेस ऑफ एक्सरेस बाय क्लाइस ट्यूब डिपेंड्स अपॉन तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोटेंशियल बिटवीन टारगेट एंड कैथोड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ वैंडर वॉल्स गैस एक्सपैंड फ्रीली देन फाइनल टेम्परेचर इज तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लेस दैन द इनिशियल टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्वायर्ड मैकेनिकल वर्क टू इंक्रीज इन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड वन लिक्विड इज इन तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आइसोथर्मल कंडीशन में होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विल गेट मोर क्वांटिटी ऑफ मैटर इन वन के जी वाट दैट तो ऑप्शन नंबर सी इक्वेटर में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एनी बॉडी एनी बॉडी अबाउट एंड इट्स एक्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट इट्स पर पेनिकुलर एक्सेस बॉडी इज ऑप्शन बॉडी इज फेरिकल सेल नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लॉक इज बेस्ड ऑन ऑस्केलेशन ऑफ अ स्प्रिंग एंड अ क्लॉक पी इज बेस्ड ऑन पेंडुलर मोशन बोथ क्लॉक्स रन एट द सेम रेट ऑन अर्थ ऑन अ प्लानिट हैविंग द सेम डेंसिटी एज अर्थ बर्ड ट्वाइस द रेडियस तो ऑप्शन नंबर बी पी विल रन फास्टर दैन इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ऑन आवर सेंट्रल सर्फेस एंड इट्स रोल रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ट्रांसलेशन कैनेटिक एनर्जी द बॉडी इज रिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलास्टिक बॉल इज ट्रैप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ हंड्रेड मीटर ड्यू टू कोलेजन एंड विथ ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस टू वट हाइट द बॉल विल राइज तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका एक ही मीटर हो जाएगा इफ टू सो बबल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर क्लो कॉल्सक्स देन द रेडियस ऑफ कवेचर ऑफ इंटरफेस बिटवीन टू बबल्स विल बी तो ऑप्शन नंबर ए इन्फिनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एस्ट्रोनॉट और बैटिंग द अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट वन ट्वेंटी किलोमीटर एव द सर्फेस ऑफ अर्थ जनरली ड्रॉप्स ऑफ पेन आउट ऑफ स्पेस से द पेन विल तो ऑप्शन नंबर सी मूव अलॉन्ग विथ स्पेस सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्काई अ लिक्विड इज हीटेड इन वेटलेंस द हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू हो ऑप्शन नंबर डी नैदर बिकॉज द लिक्विड कैन नॉट बी हीटेड इन वेटलेंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन यंग्स डिवेल स्लीट एक्सपेरिमेंट द टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इज द ऑप्शन नंबर ए ए क्या हो जाएगा फ्रॉन हॉफर पॉजिटिव रेस आर बीम ऑफ पॉजिटिव आइंस Which which one is the minimum in resonancing positions of series LCR circuit? So option number B, impedance. Next question is if light to be polarized by reflection, then the angle between reflected and refracted rays is. So option number B, आपका correct हो जाएगा R by two. Next question is what will the percentage of radioactive material after its half life? So option number B हो जाएगा correct आपका three point one to five percent. नेक्स्ट क्वेश्चन अ लाइट वेव ऑफ स्पीड वी इज इंसिडेंस ऑन प्लेन सरफेस इस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स स्पीड विल बी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वोल्ट टू सेटेड वन किलोमीटर अपार्ट आर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्री थर्टी हर्च एंड ऑब्जर्व स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन शेयर एंड टू द अदर वे विद स्पीड ऑफ टू आर एन पर सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड बी थ्री थर्टी आर एन पर सेकेंड वट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ट by the observer the option number b 4 to yahan pe apne jitne bhi questions dekha hai to zyada se aapko 11 ka pura rotational chapters se aapko zyada dikhenge yahan pe rotational chapters se sabse zyada question tha aur aapka optics se to jitna zyada ho sake मैं दो दो चैप्टर करके आपको क्वेश्चंस बताऊंगी ठीक है तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से उसको रिवाइज कीजिएगा ठीक है बेसिक चीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ठीक है क्योंकि न्यूमेरिकल जो बहुत कम आता है और जो आता भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन झारखंड कंबाइन वो काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल आते हैं तो ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल करने का आपको जरूरत नहीं है जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस क्वेश्चन चाहे नीट और जे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि झारखंड कंबाइन में कुछ कुछ क्वेश्चन जे और नीट से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं वो सब भी मिल जाते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही जितना भी आपको मैंने क्वेश्चन किया है प्लीज़ आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है 
तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना जो प्रिपरेशन उसको आप अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा